வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஜி டிஆர்பி பாட்னி சக்ஸஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெற்றி வேணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கி நம்ம செஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்கில் நம்ம எடுத்து வைக்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தாங்க பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்கையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்க ஆல்கை அப்படின்னோனேவும் நம்ம மனசுக்குள்ளே என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் ஞாபகம் வரும் பாருங்கள் யூனிசெல்லுலார் இல்லைனா மல்டி செல்லுலாராக இருக்கும் இது வந்து மாய்ஸ்ட் ப்ளேஸில் தான் அதிகமாக இருக்கும் இதோட மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவாக இருக்கும் செக்ஷுவலாக இருக்கும் ஏ செக்ஷுவலாகவும் இருக்கும் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் இன் நேச்சராக தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரீ லிவிங்காக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குதுங்க ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் மெடிசனில் யூஸ் பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறையா அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுங்க ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ரன் ஆகிருக்கு ஸோ அதோடய தொடக்கத்தில் முதல்ல கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அதாவது முதல் கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டயட்டமேஷியஸ் எர்த் இஸ் ஃபார்ம்டு பை டேஷ் டயட்டமேஷியஸ் எர்த் அப்படின்றது எப்படி உருவானது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க கீழே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பாருங்கள் க்ரீன் ஆல்கை ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கை பேசிலேரியோ ஃபைசி ரெட் ஆல்கை இதை பாருங்கள் ஒரு இது மட்டும் ஃபேமிலி நேம் கொடுத்து மற்ற மூணு மட்டும் காமன் நேம் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டயட்டமேஷியஸ் கேள்வியிலேயே ஆன்சர் வந்துருச்சு பாருங்கள் டயட்டம் டயட்டம் எந்த ஃபேமிலி கடியில் வரும் பேஸ்லேரியோ ஃபைசி அதுலேருந்தே நம்ம ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிடலாங்க இருந்தாலும் காரணங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எதனால் இங்கே பேஸ்லேரியோ ஃபைசி அதாவது அந்த டயட்டமேஷியஸ் எர்த் எப்படி உருவானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக டயட்டத்தோட செல்வாலில் வந்து சிலிக்கா டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அந்த சிலிக்கா வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட்டட் சிலிக்கான் டயாக்சைட் அப்படின்ற ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ அப்போ டயட்டத்தோட செல்வாலில் சிலிக்கா டெபாசிட் ஆகிருக்கிறனால அதை என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஸ்ட்யூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டயட்டம் வந்து எங்கே அதிகமாக வாழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவர் ஸ்ட்ரீம் லேக் ஓஷன் இந்த மாதிரி இடத்துல அதிக காணப்பட்டது இந்த சிலிக்கா டெபாசிட் ஆகிருக்கிறனால அதோட செல்வாலில் சிலிக்கா டெபாசிட் ஆகிருக்கிறனால டயட்டத்துக்கு ஒரு ஸ்கெலிட்டன் நேச்சர் கிடைக்கிது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அதுக்குண்டான காரணங்கள் பக்கத்தில் படம் கொடுத்துருக்குறோம் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயுமே படம் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ டயக்ராமை கம்பேர் பண்ணி நம்ம சொல்கிற நோட்ஸை கவனிச்சுட்டே வாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆல்கை கேன் பி எம்ப்ளாய்டு எஸ் அ ஹியூமன் ஃபுட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டதில் எது வந்து ஹியூமன் ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த ஆல்கை ஹியூமன் ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க முதல்ல பாருங்கள் மேக்ரோசிஸ்டஸ் யூக்ளீனா குளோரல்லா ஸ்பைரோகேரா மூணு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல மேக்ரோசிஸ்டஸ் மேக்ரோசிஸ்டஸ் அந்த படத்தை பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஏர் பிளாட்ரு மாதிரி கீழே இருந்து அதுக்கு மேலே லீஃப் மாதிரி ஒரு நேச்சர் வந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் குரோயிங் ஆல்கை கூல் வாட்டரில் தான் சர்வே பண்ணோம் இந்த சேவி இது வந்து எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதை கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேனை கொடுக்குது இந்த மீத்தேன் இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்கு பயன்படுத்திக்கிறலாம் குக்கிங் பர்பஸுக்கு எரிக்கிறதுக்கு எரிவாயுவாக பயன்படுத்திக்கிறலாம் அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது அடுத்தது பாருங்கள் யூக்ளீனா யூக்ளீனா முதல்ல ஒரு ஆல்கைவா அப்படின்னு யோசிங்க யூக்ளீனா ஒரு ஆல்கையே கிடையாது அது வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிச அது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் எதுக்கு அதாவது போத் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் கேரக்டர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூக்ளீனால் எது அதிகமாக காணப்படுது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் அதிகமாக காணப்படுது இதை எதுக்கு மெயினாக உணவாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா லைஃப் ஸ்டாக் அனிமல்ஸுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அது போக அக்வாட்டிக் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு உணவாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஹியூமன் ஃபுட்டுக்கு பயன்படுத்தலை அடுத்தது பாருங்கள் குளோரல்லா ஆர்கானிக் கால்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குளோரல்லா கிளமெடோமோனஸ் அசிட்டோபிளோரியா அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப அது ரிலேட்டடாக உள்ள மிச்ச எதெதெல்லாம் வருது அப்படின்றத அப்பப்போ கார்லேட் பண்ணி படிச்சிடணும் முதல்ல அதை பட
நம்ம எந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறோமோ அதை பற்றின யோசனைகள் நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் குளோரல்லா ஸோ குளோரல்லா அப்படின்னு சொன்னோடனேவோ அது தொடர்பாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளோரல்லா கிளமேடமோனஸ் அசிட்டோப்ளோரியா இந்த மூணும் எந்த ஃபீல்டில் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் பயோகெமிக்கல் ஸ்டடீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது போக ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதை சால்விங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது என்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து விட்டமின் பி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குளோரல்லாவை நம்ம ஒரு லேபில் காலேஜ்லேயோ ஸ்கூல்லேயோ லேபில் தனியாக கல்டிவேட் பண்ணி அதோட ஃபில்ட்ரேட் அந்த தண்ணியை மட்டும் வடித்து எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெமன் ஜூஸு அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அந்த வேலைக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க விட்டமின் பி இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குளோரல்லாவை ஜப்பானில் அதாவது குளோரல்லா எலிப்சாய்டி ஏ அப்படின்ற ஸ்பீஷிஸை க்ரீன் டீ இருக்கு இல்லையா க்ரீன் டீயில் அந்த பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெர்மனியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரல்லாவை அனிமல்ஸுக்கும் ஹியூமன்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க குளோரல்லாவிலேருந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ஒன்று எடுக்கிறாங்க குளோரல்லின் அப்படின்ற ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் எடுக்கிறாங்க கிளமிடமோனஸ் கெனிடிஸ்மஸ் குளோரல்லா யூக்ளினா இந்த நாளும் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது சாக்கடை கழிவுகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஆல்கை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த சீவேஜ் வாட்டரில் கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆல்கை வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி எதை கொடுக்குது ஆக்சிஜனை கொடுக்குது அந்த ஆக்சிஜன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த சீவேஜில் வாழக்கூடிய பாக்டீரியாவுக்கு யூஸ் ஆகி சீக்கிரமாக அந்த டீகம்போசிஷன் நடக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுது இந்த ஆல்கை அடுத்தது மாடல் மைக்ரோ ஆர்கனிசமாக யூஸ் ஆகுது எந்தெந்த ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அப்பாரட்டஸில் யூஸ் ஆகுது அது போக கார்பன் அசிமிலேஷன் ஸ்டடீஸில் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது இந்த ஆல்கை வந்து எந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டேக்கிங் அதாவது டேக்கிங் அப் எலமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் எடுத்துக்கணும்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு குளம் கொட்டைகள் பக்கத்தில் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரிய கழிவுகள் வருது இல்லையா அந்த இண்டஸ்ட்ரி கழிவுகள் வேஸ்ட்டுகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த பக்கத்தில் இருக்க குளங்குட்டை ஏரியில் கலந்து விட்டுறாங்க அப்படி கலக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே ஒரே இடத்துல குமிஞ்சு காணப்படுது அந்த மாதிரி குமிஞ்சு காணப்படுறப்ப என்னவாகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது நீர்வாழ் உயிரினங்களால் வாழ முடியலை அங்கே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தினால வாழ முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுது அந்த நேரத்தில் இந்த ஆள்கையை நம்ம அந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் வாட்டர் கலந்த இடத்துல கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்டு சொல்லுவாங்க இந்த நியூட்ரியன்ட் எல்லாம் அதிகமாக அக்குமுலேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அக்குமுலேட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஆக்சிஜன் டிமாண்டு ஏற்படுது ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஏற்படுறதுனால தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிர் வாலிகள் வாழ முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுது ஸோ அந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ப்ராப்ளத்தை இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஓவர் கம் பண்ணுது சரியா அதாவது உயிரினங்களுக்கு தேவையான டிசால்வ் ஆக்சிஜனை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம் ஸோ ஹியூமனில் மெயினாக இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்டேக்னால் உள்ளே நம்ம எடுத்தோம் சாப்பிட்ற மாதிரி ட்ராக்டில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு கரெக்டானதாக அமையலை அதாவது ஒரு அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி என்ன மாதிரி அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இண்டஸ்டைனில் கேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால் வாய் வழியாக இன்டேக் எடுக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அல்டர்னேட்டாக ஹியூமன் ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸில் ஃபுட்டாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் சரியா ஃபுட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரெண்டுக்கும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஸ்பேஸில் விண்வெளியில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளோரல்லாவை ஒரு ஃபோட்டோ பயோ ரெக்டரில் போட்டு அடைச்சி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு கல்ச்சர் மாதிரி அடைச்சி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு போனோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி அதாவது குளோரல்லா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறப்ப அதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து ப்ரீத் பண்ணுறப்ப வெளியேறதுலேருந்து எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கிட்டு குளோரல்லா எதை கொடுக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜனை கொடுக்குது ஸோ அந்த ஆக்சிஜனை வச்சு
அது என்ன ஒரு இன்ட்ரா செல்லுலார் இன்ட்ரா அப்படின்னா என்ன இன்டர் அப்படின்னா பிட்டுவின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றுக்கும் இன்னொன்றுக்கும் இடைப்பட்டதை இன்டர்னு சொல்கிறோம் இன்ட்ரா அப்படின்னா வித்தின் உள்ளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எதற்கு உள்ளே அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரமிசியம் அப்படின்ற ஒரு வெர்டிபிரிட்டிக்குள்ளே என்ன ஆகுது ஒரு அக்வாட்டிக் வெர்டிபிரிட்டிக்குள்ளே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டோசோவாக்குள்ளே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா குளோரெல்லாம் உள்ளே போயிடுது ஸோ உள்ளே போனோன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த குளோ ஆர்கனைசத்துக்கு அதாவது அந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு எதுக்குள்ளே போயிருக்கோ அது பேர் வந்து ஹோஸ்ட்டு அந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு பயனுள்ள வேலைகளை செய்யுது ஸோ என்ன பயனுள்ள வேலைன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குளோரெல்லாம் வந்து அந்த ஹோஸ்ட்டோட அதாவது அந்த ஹோஸ்ட் அந்த பேரமிசியத்தோட வேக்யூலில் போய் உள்ளே உட்காந்துக்கிறது இருந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லோ பிஹெச் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன் எல்லாமே என்னது அனிமல்ஸுக்கு வந்து உள்ளே வந்து எல்லாமே என்ன இருக்கும் ஆசிட் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் லோ பிஹெச்சாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த லோ பிஹெச்சில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மால்டோசப் சிந்தசிஸ் பண்ணுது மா மால்டோஸை உருவாக்குது ஸோ அந்த மால்டோஸை என்ன பண்ணுது அந்த ஹோஸ்ட் ஆர்கனிசம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது சரிங்களா இதுதான் வந்து குளோரல்லாவோட பயன்கள் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பைரோகேரா ஸ்பைரோகேராவை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மீன்களின் உணவு அப்படின்னு சொல்லிச்சு உங்கள் மீனுக்கு உணவாக பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இந்த ஸ்பைரோகேராவோட முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஹை லைட் இன்டென்சிட்டி அதிகமான லைட்டை தாங்கி வளரக்கூடிய பண்புகள் இதற்கு இருக்குது ரிப்பன் ஷேப்டு குளோரோபிளாஸ்ட் இதில் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இது ஃபுட்டாக பயன்படுது என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட் ஃபார்ம்லலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க விட்டமின்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னார்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபுட் கன்சம்ஷனுக்கு அதாவது உணவாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க அது போக இதில் வந்து பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்காக யூஸ் ஆகுது ஆன்டி வைரலாக யூஸ் ஆகுது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாக யூஸ் ஆகுது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரிவாக யூஸ் ஆகுது சைட்டோ டாக்ஸிக் ஸ்டடீஸ் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜப்பான் ஜப்பானில் வந்து இந்த ஸ்பைரோகேராவை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் தயாரிக்கிறது அதாவது லென்ஸ் பேப்பர் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த லென்ஸ் பேப்பர் எதற்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை சுத்தம் செய்கிறதுக்காக இதை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது ஹியூமனுக்கு ரொம்ப யூஸ் இல்லை அனிமல்ஸுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ கீழே கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியில் மேலே கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Which of the following are they can be employed as a human food? அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது தான் வரும்னா குளோரல்லா தான் வரும் நம்ம ஆன்சர் ஆன்சரோட சேர்த்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய மூணு என்ன அது அதோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம அந்த இடத்துல சேர்த்து படிச்சுக்கணும் இது தாங்க ட்ரிக்கு நமக்கு அப்போ ஒரு கேள்வி படிக்கிறதுல அந்த கேள்வியோட ஆன்சர் ஒன்று இதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மூணு அதை பற்றின நாலேஜும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது வெறுமனே கேள்வி பதில் அப்படின்னு சொல்லி எதையுமே படிக்கக்கூடாது அடுத்த கேள்வி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆல்கை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் ஆல்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் எது வந்து பொல்யூஷனை இண்டிகேட் பண்ணுது எந்த ஆல்கை அதாவது பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு ஒன்னே நம்ம மனசில் என்ன ஞாபகம் வரும் லைக்கன் ஞாபகம் வரும் அதுதான் என்ன லைக்கனை எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க காற்று மாசுபட்டுருக்கா அப்படின்றத கவனிக்கிறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் நம்ம லைக்கனை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த லைக்கன் எடுத்து அந்த இடத்துல வளர விட்டோம் அப்படின்னா அது வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏ ஏர் வந்து சுத்தமாக இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏர் வந்து மாசுபட்டுருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கிறலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஆல்கையை வந்து ஒரு பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டரா அப்படின்றது அந்த இடம் மாசுபட்டுருக்கு அப்படின்றத நம்ம அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க கீழே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை பாருங்கள் வால்வாக்ஸ் ஸ்டீஜியோ குளோனியம் டினியூ கேரா கோலியோ கீட்டே ஸோ இல்லை வால்வாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வால்வாக்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமானது தான் இது வந்து காலனி ஃபார்மில் இருக்கும் காலனியல் ஃபார்மில் இருக்கும் வால்வாக்ஸ் எங்கே அதிகமாக காணப்படும் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டு பட்டல்ஸ் அதுக்கடுத்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லாம் அதிகமாக காணப்படும் இது ஆட்டோட்ராஃப் தாங்க இது வந்து எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆக்சிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசத்துக்கு அதாவது மெயினாக ரோட்டிஃபஸ் அப்படின்ற இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த இன்வெர்டிப்ரேட்ஸுக்கு ஆக்சிஜனை இது தான் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது போக ஒன்று சொல்கிறாங்க வால்வாக்ஸ் ஐயூரஸ் அப
ஒரே இடத்துல அதிகமான நியூட்ரியன் தேங்குச்சுன்னா என்ன விளைவு ஏற்படும் இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினில் பார்த்தோம் இல்லையா பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்டு அதாவது டிசால்வ்டு ஆக்சிஜனோட லெவல் கம்மியாக இருக்கும் ஆக்சிஜன் ஸ்கேசிட்டி அதிகமாக இருக்குது பற்றாக்குறை ஏற்படுது அடுத்தது பாருங்கள் அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது ஏன்னா இது பொல்யூஷனை உண்டு பண்ணுது பொல்யூஷன் இருக்குன்றத நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணல பொல்யூஷனை உண்டு பண்ணுது அடுத்தது பாருங்கள் ஸ்டீஜியோ குளோனியம் டின்யூ இதை வந்து காமனாக ஃபிலமெண்டஸ் ஆல்கைன்னு சொல்லுவாங்க பொல்யூஷன் ஆல்கை இது தாங்க கரெக்டான ஆன்சர் பொல்யூஷன் ஆல்கை பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் ஆல்கை ஆர்கானிக்கலி என்ரிச்சு வாட்டரில் மட்டும்தான் க்ரோ ஆகும் எங்கே கெட்ட தண்ணி இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் க்ரோ ஆகும் அது தாங்க ஸோ மெயினாக பாலி சாப்ரோபிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக செட்டில்ட் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த ஆல்கை அதிகமாக வளரும் அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் வாட்டர் கலக்குது இல்லை ஒரு தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பக்கத்தில் அந்த தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த தண்ணியில் கண்டாமினேட் ஆகிருக்கா கண்டாமினேட் ஆகலையா அப்படின்றது அந்த ஆல்கையை வளர விட்டு பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கிறலாம் இந்த ஆல்கை நல்லா வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே பொல்யூஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஆல்கை அதிகமாக வளரலை அப்படின்னா அந்த வாட்டர் நல்ல வாட்டர் நல்ல தண்ணி அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேரா ஸோ கேராவை காமனாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அக்வாட்டிக் ஹார்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வர்றது என்ன ஈக்குவ சிஸ்டம் ஞாபகம் வரும் அது வந்து டெரிடோஃபைட்ஸ் இங்கே கேராவை வந்து காமனாக எப்படி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அக்வாட்டிக் ஹார்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது க்ரீன் ஆல்கை தாங்க இது எங்கே அதிகமாக வளர்ந்து காணப்படும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாட்டம் ஆஃப் த ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தான் அதிகமாக காணப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேரா வந்து ஸோ இந்த கேராவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ மேன்யூராக பயன்படுத்துகிறாங்க உரமாகவும் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேரா எந்த இடத்துல எந்த தண்ணியில் வளர்ந்துருக்கோ அந்த இடத்துல மஸ்கிட்டோ லார்வா வளராது கொசு தன்னோட முட்டையை இட முடியாது அந்த இடத்துல கொசு வளராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கோழியை கிட்டே கோழியை கிட்டேக்கு எக்கனாமிக் வேல்யூ அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் வால்வாக் ஸ்டீஜியோ குளோனியம் கேரா கோலியோ கிட்டையில் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஸ்டீஜியோ குளோனியம் டென்யூ காமனாகவே இது பொல்யூஷன் ஆல்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் த ஆர்டர் தட் எக்ஸிபிட்ஸ் மெயின்லி ஹெட்டிரோ ட்ரைக்கஸ் ஹேபிடேட் எஸ் அதாவது கீழே கொடுத்துருக்கதில் எது வந்து ஹெட்டிரோ ட்ரைக்கஸ் ஹெட்டிரோ அப்படின்னா முதல்ல மீனிங் பாருங்கள் டிஃபரெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் இரண்டு விதமான அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இரு வேறு விதமான அப்படின்னு எடுத்துக்கிறலாம் ஹேபிட் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இங்கே ஆர்டராக கொடுத்துருக்காங்க அந்த என்ன ஸ்பீஷிஸ்ன்றத மென்ஷன் பண்ணாமல் அதோட ஆர்டரில் கேட்டிருக்காங்க வால்வகேல்ஸ் கிளாடோஃபோரேல்ஸ் யூலோட்ரிகேல்ஸ் ஹீட்டோஃபோரேல்ஸ் இந்த நாலு கொடுத்துருக்குறாங்க முதல்ல வால்வகேல்ஸ் பாருங்கள் வால்வகேல்ஸு வால்வாக்ஸு நமக்கு தெரிஞ்சது அது காலனி ஃபார்மில் இருக்கும் மொட்டையில் தான் எல்லாமே அப்போ அந்த ஆப்ஷன் வராது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாடோஃபோரேல்ஸ் கிளாடோஃபோரேல்ஸு ஃபிலமெண்ட்டு சிம்பிள் பிரான்ச்சு ஃபிலமெண்ட்டு ரொம்ப பெரிய பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்காது சிம்பிள் பிரான்ச்சஸாக இருக்கும் இந்த பிரான்ச்சஸ் வந்து அதோடய மெயின் ஆக்சஸில் இருந்து லேட்ரலில் க்ரோ ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூலோட்ரிகேல்ஸ் யூலோட்ரிகேல்ஸ் வந்து ஃபிலமெண்ட்டஸு பட் அன்பிரான்ச்சு ஃபிலமெண்ட்டஸ் தான் ஆனால் வந்து அன்பிரான்ச்சு அப்போ அதுவும் கிடையாது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்டோஃபோரேல்ஸு ஸோ ஹீட்டோஃபோரேல்ஸ் வந்து எதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஃபிலமெண்ட்டஸு அன்பிரான்ச்சு ஃபிலமெண்ட்டஸ் சாரி ஃபிலமெண்ட்டஸ் பிரான்ச்சு ஸோ ரெண்டு விதமான பிரான்ச்சஸ் இருக்குது என்னென்ன பிரான்ச்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஸ்ட்ரேட்டு அப்ட்ரேட்டு சரியா அதாவது தரையை ஒட்டி அதுக்கப்புறம் மேலே மேல் நோக்கி வளர்கிற மாதிரி ரெண்டு விதமான பிரான்ச்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு விதமான ஹெட்டிரோ ட்ரைக்கர்ஸ் நமக்கு வந்துருச்சா ஸோ அப்போ அந்த ஹீட் ஆஃப் ஒரு தான் இங்கே வந்து என்னது ஆன்சர் நம்ம ஒவ்வொரு இது சொல்கிறப்ப ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப பக்கத்தில் டயக்ராம் கொடுத்துருப்போம் அந்த டயக்ராமையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒவ்வொரு ஆல்கையோட டயக்ராமும் நமக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்கணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடய கேரக்டர் நம்ம மனசில் உக்காந்துரும் அடுத்தது பாருங்கள் சைனோ பாக்டீரியா ஆர் டேஷ் சிங்கிள் செல் காலனியல் ஃபிலமெண்டஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ் அதாவது சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்றது எது
மற்ற மூணுமே வந்து ஆல்கை பயோஃபர்டிலைசருக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறது வந்து அசோலா தான் ரைஸ் ஃபீல்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அங்கே ரைஸ் ஃபீல்டில் தண்ணி அதிகமாக கெட்டி கிடக்கும் அந்த இடத்துல அசோலா நல்லா க்ரோ ஆகும் அதனால் அசோலா வந்து என்னது பயோஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதிகமான அளவு மற்றதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அடுத்தது பாருங்கள் ஹூ ப்ரப்போஸ்ட் போத் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கை அண்ட் பாக்டீரியா அண்டர் எ சிங்கிள் குரூப் கால்ட் சைசோஃபைட்டா கீழே கொடுத்ததில் அதாவது ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கையவையும் பாக்டீரியாவையும் யார் ஒரே குரூப்பு கடையில் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஆத்தர் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கை பார்த்தோன்னே ஆல்கை கடையில் கொண்டு வந்துடக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆல்கை வந்து யூகேரியாட்டிக் ஸோ அதனால் என்ன முன்ன காலத்தில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறப்ப அது வந்து ஆல்கையோடு தான் இருந்துச்சு மாடர்ன் கிளாஸிஃபிகேஷனில் அதை எது எதுக்கடில் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரோகேரியாட்டிக் கடையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ப்ரோகேரியாட்டின்றப்ப பாக்டீரியா கடையில் பாக்டீரியா அண்ட் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கை ரெண்டு வந்து என்னது சைசோஃபைட்டா அப்படின்ற குரூப்பு கடையில் ஒருத்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்கர் அவர் தான் வந்து இது ரெண்டையும் சைசோஃபைட்டா ப்ரோகேரியாட்டினால இது கடையில் கொண்டு வந்துட்டார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த பார்த்த கேள்விகளில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்கையை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு கிடச்சிருக்குது எப்படி ஆல்கையோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோ இதோட முடியலைங்க இன்னும் இதோட அடுத்த பார்ட் வந்து அடுத்த வீடியோவில் இருக்குது இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேருந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு ஒரு முடிவுகளுக்கு வரலாம் ஆல்கையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கேள்வியாக இருக்குது அது எப்படி வளருது அதோட ஹேபிட் என்ன ஃபிலமெண்டஸாக இருக்கா காலனியாக இருக்கா அப்படின்றது கேட்டிருக்குறாங்க அது என்ன குரூப்பில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆல்கை படிக்கிறப்ப ஒவ்வொரு ஆல்கையோட எக்கனாமிக் வேல்யூ எக்கனாமிக் வேல்யூனா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அது எந்த விதத்தில் பயன்படுது அனிமல்ஸுக்கு பயன்படுதா ஹியூமனுக்கு பயன்படுதா பயோ ஃபர்டிலைசராக பயன்படுதா ஆன்டிபயாட்டிக்காக பயன்படுதா எதற்கு பயன்படுது அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொரு ஆல்கைக்கும் பார்த்துக்கிறோம் அந்த ஆல்கை என்னது எந்த கிளாஸு கடையில் வருது என்ன குரூப்பு கடையில் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்து வந்து ஒரு குளோரோஃபைசியா ரோடோஃபைசியா ஃபேயோஃபைசியா சைனோஃபைசியா என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சி அடுத்த இதில் இருக்குது பார்ட் டூ ஆல்கை பார்ட் டூவில் கண்டினியூ ஆக போகுது அதில் தான் நல்லா நம்ம நிறைய கொஷின்ஸை டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்